করতে পারেন না সেই সময় আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে তিনি যোগদান করেন এবং সেই যোগদানের তারিখটা ছিল পহেলা মার্চ উনিশশো সাল আজকে পহেলা মার্চ দিয়ে জাতীয় বিমা দিবস ঘোষণা করা হয়েছে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত স্মরণীয় একটি বিষয় কাজী আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে দিবসটি আমরা পালন করছি বিমা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঝুঁকি আড়াতে এই বিমা সহযোগিতা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই বিমা কোম্পানিতে যখন চাকরি নেন কাজ করা শুরু করেন তখন অবশ্য একটা কথা বলতে পারি যে আমার মা সবসময় একটা কথা বলতেন যে আমি আইফ খানকে ধন্যবাদ দিই যে আমাকে অন্তত একটু সংসার করার সুযোগ এনে দিয়েছে কারণ সেই সময় নিয়মিত অফিসে যাচ্ছেন একটা নিয়মিত বেতন পাওয়া যাচ্ছে ভালো বেতন পাওয়া যাচ্ছে এবং ভালোভাবে একটা থাকার সুযোগ কাজী কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিন্তু সেই সময়টাও কাজে লাগান কারণ এই বিমার সারা বাংলাদেশে বিমা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে কাজ করতে হবে এই অশিলায় তিনি কিন্তু ওই মার্শালার মধ্যেই আইফ খানের সেই সমস্ত বিধি নিষেধ সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন জেলায় জেলায় যেতেন এবং যদিও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু সেটাকে সুসংগঠিত করা এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে এই সময়টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি বাষট্টি সাল থেকেই নিউক্লিয়াস ফর্ম করেন প্রত্যেকটা জেলায় মহকুমায় আমাদের ছাত্র নেতৃত্ব যুব নেতৃত্ব তাদেরকে দিয়ে এবং সেই সময় থেকেই তার পরিকল্পনা ছিল কিভাবে দেশকে স্বাধীন করবেন আটচল্লিশ সাল থেকেই শুরু করেছিলেন কিন্তু সেই সময়টা তিনি যথেষ্ট কাজে লাগান এবং পঁয়ষট্টি সালে যখন যুদ্ধ হয় আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ এই ভূখণ্ড ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত সেই সময় তিনি ছয় দফা প্রণয়ন করেন আর এই ছয় দফা ওই আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অফিসে বসেই এটা টাইপ করে মোহাম্মদ হানিফ তিনি তার টাইপ হিসেবে বিএ পাস করার পর যোগদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ওখানে যখন চাকরি নেন আমাদের তাজুদ্দিন সাহেবকেও যখন কারাগার থেকে মুক্তি পান তাজুদ্দিন সাহেবকেও তিনি সেখানে নিয়ে আসেন আর তিনি নিজে বসে এই ছয় দফা অর্থাৎ যা বাঙালির মুক্তি সনদ হিসেবে এদেশের মানুষ লুফে নিয়েছিল সেই ছয় দফা এখানে বসেই কিন্তু প্রণীত হয় যার মূল দফা ছিল আমাদের স্বাধীনতা কাজে আমাদের এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে আসলে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িত কাজে আমি আজকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আর জাতীয় বিমা দিবস এটা পালন করছেন সেই সাথে সাথে আমার সেই পূর্ণ স্মৃতিগুলি মনে পড়ছে যশোদীবৃন্দ এবারের যে প্রতিবাদ্য বিষয় আপনারা নিয়েছেন করব বিমা গর্ব দেশ স্মার্ট হবে বাংলাদেশ অত্যন্ত যথার্থ বলে আমি মনে করি এই জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কেন আপনারা জানেন যে আমরা সরকার গঠন করার পরই উদ্যোগ নিয়েছিলাম প্রথমে দ্বিতীয়বার যখন সরকার আসে তখন যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব আর এবারে ঘোষণা দিয়েছে একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ তো বিমা শিল্প স্মার্টলি এগিয়ে যাক মানুষের নিরাপত্তা দিক সেটা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক মানুষকে এ সম্পর্কে সচেতন করুক সেটা এনে চাই স্বাধীনতার পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিমা শিল্পকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং আপনারা জানেন যে তখনকার দিনে এই সমস্ত বিমা শিল্পগুলির অধিকাংশ মালিক ছিল পাকিস্তানি কাজে সেগুলি আমাদের এখানে হয়তো কারো কারো সামান্য কিছু অংশীদারিত্ব ছিল কিন্তু এগুলি এক সময় একবার পরিত্যক্ত হয়ে যায় সেগুলি পুনরায় চালু করার জন্য তিনি উনিশশো বাহাত্তর সালে দ্য বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ন্যাশনালাইজেশন অর্ডার নাইনটিন জারি করেন এবং এদেশে ব্যবসারত উনপঞ্চাশটি দেশি বিদেশি বিমা কোম্পানিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে এটা সুরক্ষা দেন এবং চালু করে দেন যেগুলি এবং বাংলায়ও নাম দেন যেমন সুরমা রূপসা তিস্তা কর্ণফুলি নামে চারটি বিমা কর্পোরেশন তিনি গঠন করেন এবং এই চারটি কর্পোরেশনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গঠন করা করা হয়েছিল জাতীয় বিমা কর্পোরেশন 
পরবর্তীকালে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিমা অল্প সময়ের মধ্যে বিমা শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্য ইন্স্যুরেন্স কম কর্পোরেশন অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি করে চারটি কর্পোরেশনকে সাধারণ বিমা কর্পোরেশন এবং জীবন বিমা কর্পোরেশন নামে দুটি পৃথক বিমা কর্পোরেশন গঠন করেছিলেন বিমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের অধীনে বিমা অধিদপ্তর এবং একই সাথে বিমা পেশাজীবী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই যে উদ্যোগগুলি হাতে নিয়েছিলেন এটা আসলে যেমন অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যে অবস্থা হয়েছিল পুনরায় বাংলাদেশে সেই আয়ুব খানের স্টাইলে আবার জাতিপি থেকে হত্যার পর সেই সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতি নিজেকে ঘোষণা দিয়ে মার্শাল জারি করে বলতে গেলে বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রের সব অগ্রযাত্রাই ব্যাহত করে দেয় আপনারা যদি একটু হিসাব নেন যে মাত্র সাড়ে তিন বছর তিন বছর সাত মাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবি সময় পেয়েছেন তার মধ্যে দেশকে কত উন্নতি করেছিলেন আর ছিয়াত্তর সাল থেকে মানে পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্র সাল থেকে একানব্বই সাল পর্যন্ত কি অবস্থায় ছিল বাংলাদেশ এক কদম এগোতে পারেনি বরং পিছিয়ে গিয়েছিল যেখানে প্রবৃদ্ধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আমলে নয় ভাগে উন্নীত হয়েছিল আজ পর্যন্ত কিন্তু সেটা করা যায়নি আর এটাই হলো বাস্তবতা যা হোক একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার সুযোগ পায় উনিশশো সালে তখন আমরা বিমা খাতকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা অর্থবহ করা এবং মানুষের কাছে জনপ্রিয় করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেই আমরা অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নিই কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা পাঁচ বছর মাত্র সরকারি ছিলাম আমরা কিছু কাজ করে যাই কিন্তু তারপর আর সেগুলি আর এগোতে পারেনি কারণ দু হাজার এক থেকে দু হাজার আট আসলে আমাদের জাতীয় জীবনে আর একটি কালো অধ্যায় একেবারে সেই পহেলা অক্টোবর দু হাজার একের নির্বাচনের পর থেকে এদেশে হত্যা খুন ধর্ষণ নানা ধরনের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস বাংলার ভাইয়ের উত্থান ঘটে মানুষের জীবন আবার একটা মানে অনিশ্চয়তা পথে চলে যায় সেই সাথে সাথে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন অগ্নিসংযোগ লুটপাট সারা দেশে বোমা হামলা একই দিনে পাঁচশো জায়গায় বোমা হামলার মতো ঘটনাও বাংলাদেশে ঘটে যা হোক আবার দু হাজার আটে নির্বাচন হয় আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে তিনশো সিটের মধ্যে দুইশো তেত্রিশটা সিটে জয়লাভ করে আর বিএনপি নেতৃত্বে বিশ দলীয় জোট তারা তিনশো সিটের মধ্যে মাত্র তিরিশটা সিট পেয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে দেশের উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করি আমরা বিমা খাতকেও সেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাই আমরা বিমা আইন উনিশশো সালের যে আইন ছিল সেটাকে সংশোধন করে বিমা আইন দু বিমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন দু আমরা প্রণয়ন করি একই সাথে আমরা বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করে দেই বিমা কর্পোরেশন আইন দু এবং জাতীয় বিমা নীতি দু হাজার প্রণয়ন করি এই পনেরো বছরে আমাদের গৃহীত নানা উন্নয়নের পদক্ষেপের ফলে আজকে বিমা শিল্প কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং এখন দেশে বিমা কোম্পানির সংখ্যা একাশিটি তবে বিমা শিল্প পরিচালনার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হলো অ্যাকচুয়ারি কিন্তু অ্যাকচুয়ারি সায়েন্সে আসলে আমাদের এখানে তেমন কোনো শিক্ষাও হয় না বা যারা বিদেশে পড়তে যায় এটা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ররাই পারে কিন্তু তারা সাথে সাথে সেখানে চাকরি পেয়ে যায় বলে আর কেউ আসতে চায় না কিন্তু বিমাকে যদি যথাযথভাবে পরিচালিত করতে হয় তাহলে খুব বেশি প্রয়োজন অ্যাকচুরাল সায়েন্স এবং অ্যাকচুরাল ম্যানেজমেন্ট আমরা যখন দেখলাম যেটা আমাদের দেশে পাওয়াই যাচ্ছে না আমরা বিদেশ থেকে যদিও অনেককে সাময়িকভাবে নিয়ে এসে বিমাকে আরও উন্নত করবার চেষ্টা করেছি সেই সাথে সাথে বর্তমানে আমরা এই বিমা শিল্পের জন্য অপরিহার্য অ্যাকচুরাল তৈরি করবার জন্য আমরা ইতিমধ্যে বৃত্তি দেওয়া শুরু করেছি এবং বৃত্তি দিয়ে তাদের শিক্ষা যাতে নিতে পারে আমরা ইউকের অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের সিটি ইউনিভার্সিটির বাইস বিজনেস স্কুল থেকে যাতে পড়াশোনা করে আসতে পারে তার জন্য বৃত্তি দিয়ে আমরা ইতিমধ্যে দুজনকে পাঠিয়েছি আর বিমা ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রেও যাতে শিক্ষা নিতে পারে সেখানে আমরা 
বিমা মানে বৃত্তি দিয়ে পড়াশোনা করছে শর্ত হলো যে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে আর কাজ করতে হবে আবার করতে যে ভালো চাকরি মানে পড়াশোনা করতে পাঠালাম বৃত্তি দিয়ে তারপরে আবার যেন থেকে না যায় ফিরত যত আসতে হয় সেটা আমরা একেবারে লিখিত মুচ লেখা দিয়েই যেতে হবে সেই ব্যবস্থাটা করেছি তবে আমি মনে করি আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই অ্যাকচুয়াল সায়েন্স এবং ম্যানেজমেন্টের উপরে পড়াশোনার সুযোগ আরও সৃষ্টি করা উচিত যদি এই বিমাকে বিমা শিল্পকে আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে চাই একটা ডিসিপ্লিন যাতে ফিরে আসে আমরা ইতিমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছে এখন আসলে সব কিছু অনলাইনে করার একটা সুযোগ হয়ে গেছে সারা বাংলাদেশেই আমাদের ওয়াইফাই কানেকশান আছে আমরা সব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক উৎক্ষেপণ করেছি যেটা ভিত্তিটাও কিন্তু জাতিপিতা করে গিয়েছিলেন তিনি কিন্তু এই মানে ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র রাঙামা রাঙামাটি মানে পার্বত চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি রাঙামাটির ওখানেই বেদবুনিয়াতে করে দিয়ে যান আমরা দ্বিতীয়টাও করার পদক্ষেপ নিয়েছি কাজে আমরা বাংলাদেশকে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে চাই সে ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি কাজ আমরা একচল্লিশ সালকে আমাদের সেই সুনির্দিষ্ট নির্দিষ্ট করেছি যে ওই সময়ের মধ্যে আমরা করব তবে এখানে আমাদের যারা কাজ করে প্রত্যেকেরই বিমা সম্পর্কে আরও সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার বিমা করলে পরে মানুষ কত সুবিধা পাবে এটা মানুষকে আরও জানাতে হবে আমাদের এখনও অনেকে সচেতন নয় তবে এইমাত্র যেটা আমরা করলাম যে ব্যাংকের মাধ্যমে বিমা কর এটা কিন্তু মানুষের জন্য অনেক সহজ করবে এবং মানুষকে আরও সুযোগ করে দেবে বিমা করার জন্য কারণ আমি জানি আমাদের অনেকেই আছে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন কিন্তু তারা যখন তাদের মালপত্র বিদেশ থেকে আনেন অনেকেই বিমা করতে চান না অথচ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয় কিন্তু সামান্য একটু প্রিমিয়াম দিয়ে বিমাটাও করলে পরে কিন্তু এই সমস্যাটা দেখা দেয় না অনেকেরই কিন্তু এই মানসিকতাটা নাই এখন এটা আপনাদের উপরে নির্ভর করে কীভাবে মানুষের মাঝে এই জিনিসটা আরও তুলে ধরবেন আমরা আমাদের ইতিমধ্যে আপনারা অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং বিমা সেবা সহযোগীকরণে আধুনিক প্রযুক্তি সহ অটোমেশন পদ্ধতির বাস্তবায়ন এটা একান্তভাবে দরকার আর আমাদের যারা বিদেশে যায় বিদেশগামী কর্মীদের জন্য প্রবাসী কর্মী বিমা হাওড় এলাকায় মানুষের জন্য বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফসলের ক্ষতি মোকাবেলায় সীমিত পরিসরে আবহাওয়া সূচক ভিত্তিক শস্য বিমা চালু করা হয়েছে তাছাড়া ইতিমধ্যে সম্ভবোপযোগী প্রোডাক্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন পেনশন বিমা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বিমা পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প মেট্রো রেল প্রকল্প রূপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প তো মেগা প্রকল্পগুলির জন্য বিমা কভারেজেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে কারণ আমরা যখনই যেটা করি আমরা কিন্তু বিমাটা ঠিক মতো করাই কারণ এটা একান্তভাবে দরকার আর তাছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য যে বিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে পিতামাতার জন্য এবং যে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমা এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে সাধারণ দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি রোধ করবে সাধারণ বিমা কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বিমা চালু করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের যে বিমা এখন চালু করা হয়েছে এটা আমি মনে করি মানুষকে আরও নিরাপত্তা দেবে তবে এখানে একটা কথা না বলে আর পারছি না কারণ এখানে আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী এবং আমি নিজেই সেটা দেখেছি অনেক সময় বিমা নিয়ে অনেকেই আবার নানা ধরনের ব্যবসাও করে হয়তো কোথাও একটু দেখালো আগুন লেগেছে ক্ষতির পরিমাণ যতটুকু না তার থেকে খুব বেশি দাবি করে বসে এই দাবি শুধু করে না যারা যায় পরীক্ষা করতে তাদেরও ম্যানেজ করে ফেলে ফলে বিরাট অঙ্কের টাকা বেরিয়ে যায় এরকম দু একটা কেস আমি নিজে ধরেছি ধরা না আমি তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে বলছি এখন টাকা দেবেন আমরা এটাকে তদন্ত করে দেখব প্রকৃতপক্ষে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে তদন্ত করতে যে এক ভয়াবহ চিত্র উঠে আসলো আমি এ কথাটা এই জন্য বলছি আপনাদেরও সচেতন থাকা দরকার ভয়াবহ চিত্রটা হলো যে তার একটা গার্মেন্টস কারখানা প্রায় আগুন লাগতো আপনারা জানেন গার্মেন্টসে অনবরত আগুন লাগে আপনি বিষয়টা কি এত ঘন ঘন আগুন লাগে কেন আগুন লাগার কারণটা খুঁজে বের করা এই ক্ষেত্রে আমার একটু সন্দেহ ছিল তো আমি বললাম যে না এখন দেবেন না আমি আগে তদন্ত করি আমরা তদন্ত শুরু করলাম তদন্ত করতে করতে কি বেরিয়ে আসলো জানেন দেখা গেল ওই 
গার্মেন্টসে সে কাজ করে এক কর্মীকে দিয়ে তাকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং একটা জায়গা যেখানে কিছুই ছিল না এরা বসে সেখানে বসে নাস্তা পানি খেত সেখানে সামান্য কিছু বোধহয় ইটি ছিল সেই জায়গাটায় আগুন দিয়ে তারপরে চল্লিশ কোটি টাকা দাবি করল এখন তো আমাদের ফরেন্সিক বিভাগ অনেক রকম তদন্তের একটা সুযোগ আছে আপনারা জানেন কি কি জিনিস পুড়েছে সেগুলি সমস্ত আমি বললাম পরীক্ষা করতে হবে সব পরীক্ষা করা হলো দেখা গেল ওই যে কিছু রাবিশ দেখে সেখানে আগুন দেওয়া হয়েছিল ওই ফ্লোরটা আর তারপরে চল্লিশ কোটি টাকা দাবি হচ্ছে চল্লিশ কোটি টাকার সম্পদ এখানে পড়েনি তাহলে এত টাকা কেন দাবি করবে আর তারপর দেখা গেল যে এই আগুন লাগাটা কারণ এখানে খুব ঘন ঘন আগুন লাগতো আমি নাম বলবো না কিন্তু আমি জানি অনেকে হয়তো বুঝতেই পারবে না ঘন ঘন আগুন লাগতো সেই জন্য আমি ধরলাম বিষয়টা আমি কিছু তথ্য পেলাম তারপর এই এই অবস্থাটা দাঁড়ালো যে সেখানে নিজেই আগুন লাগানো হতো এবং এই মোটা আঙ্কে টাকা তুলে নেওয়া হতো আমি কথাটা এই জন্য বলছি যে আপনার বিমার সাথে যারা জড়িত অবশ্যই তার এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দেবেন আর এই ধরনের ঘটনার জন্য কেউ ঘটাতে না পারে যদিও এখন আমরা অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা করেছি তারপরও মানুষ কিন্তু অত সচেতন না এই যে আজকে আপনারা দেখেন বেলুরে যে আগুনটা লাগলো সেখানে একটা মাল্টি স্টোর বিল্ডিং সেখানে কোনো মানে ফায়ার এক্সিট নেই এবং সাধারণত আমি সবসময় আমাদের যারা আর কিছু তাদের রিকোয়েস্ট করি যে আপনারা অন্তত পক্ষে যখন ঘর বাড়ি তৈরি করেন একটু খোলা বারান্দা ফায়ার এক্সিট বা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু যারা তৈরি করতে চায় আর্কিটেক্টরাও ওরকম ডিজাইন ঠিকমতো করবে না আবার মালিকরাও এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে চায় না পঁয়তাল্লিশ জন লোক মারা গেছে এর থেকে কষ্টের আর কি হতে পারে অথচ ফায়ার স্টিং বসার লাগানো ফায়ারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বারবার আমরা নির্দেশ দিচ্ছি সেটা কিন্তু আমার না আর আমি জানি এখানে নিশ্চয়ই ইন্স্যুরেন্স নিশ্চয়ই কিছুই নাই কাজে তারা বিনিময়ে কিছু পাবেও না তো এইসব ক্ষেত্রে আসলে সচেতনতাটা খুব বেশি প্রয়োজন সেটা অবশ্যই আপনারা আরও ব্যাপকভাবে যাতে মানুষ সচেতন হয় সেই চেষ্টাটা করবেন আমাদের তরফ থেকে আমরা করছি কারণ বাংলাদেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে আমরা একটা মর্যাদা ফিরিয়ে পেয়েছি একাত্তরের যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর যে আমাদের যে সম্মানটা আমরা পেয়েছিলাম যে সম্মান পঁচাত্তর সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর হারিয়ে গিয়েছিল আমরা আবার সেই সম্মানটা ফিরে পেয়েছি আজকে বাংলাদেশের উন্নয়নের সব থেকে বড় সুযোগটা হয়েছে এই কারণে দু হাজার নয় সালে নির্বাচনে আমরা জয়ী হয়ে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পেরেছি বলেই আজকে উন্নয়নের ছোঁয়াটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে মাথা পিছু আয় বেড়েছে মানুষের সেই প্রতি বছরের যে মঙ্গা দুর্ভিক হতো সেটা নিয়ে মানুষের জীবন মানও অনেক উন্নত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা চাই দেশ এগিয়ে যাক আর সেই সাথে সাথে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ব্যাংক বিমা ইন্স্যুরেন্স থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু ব্যাপকভাবে বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিয়েছি আমি ছিয়ানব্বই সালে সরকার আসার পরেই কিন্তু এই বেসরকারি খাতকে আমি গুরুত্ব দিয়েছি এবং উন্মুক্ত করে দিয়েছি আজকে যে এতগুলি টেলিভিশন দেখেন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার আসার আগে কিন্তু একটা মাত্র টেলিভিশন ছিল একটা মাত্র রেডিও ছিল ওই বিমান আমাদের একটাই আমার পাওয়ার প্ল্যান্টও বেসরকারি খাতে ছিল কোনো কিছুই ছিল না আমরা কিন্তু সব বেসরকারি খাতে করে দিয়েছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও আমি মনে করি যে ইন্স্যুরেন্সটা ব্যাপারে আরও সচেতনতা মানুষের মাঝে সৃষ্টি করা দরকার সেই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয় সেটাই চাই আমাদের লক্ষ্য দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তবে দুর্ঘটনা দুর্বিপাক যে কোনো সময় ঘটতে পারে তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ আমাদের সেই ক্ষেত্রে মানুষকে একটু সঞ্চয়মুখী করা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া আর সেই ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স কিন্তু মানুষকে নিরাপদ জীবন দিতে পারে বা কোনো একটা দুর্ঘটনা অসুখ বিসুখ বা যে কোনো বিষয়ে আজকে ইন্স্যুরেন্স করা থাকলে পরে মানুষ অন্তত নিশ্চিত থাকতে পারে সেই বিষয়টা সম্পর্কে মানুষকে আরও জানানো দরকার সেই বিষয় আমি এটি আপনাদের বলবো আমরা চাই আমাদের দেশ এগিয়ে যাক আমরা বিমার বা মানুষ যাতে গ্রহণ করতে পারে সেই 
দিকে নজর দিতে হবে আর এই যে বিমা সহজীকরণ লক্ষ্যে আপনার যে ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স চালু করলেন এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই একই সাথে মানুষ আপনার জানেন যে যখন আমি বেসরকারি খাতে প্রচুর ব্যাংক দিচ্ছিলাম অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা যাদের কাছে আমরা ঋণ নিই অনেকেই বাধা দিয়েছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি এত ছোট এতগুলি ব্যাংক দিয়ে কি হবে আমার কথা ছিল যে আমরা তো এত ছোট অর্থনীতি থাকবে না আমাদের অর্থনীতি অবশ্যই বড় হবে তো বড় তো আমরা করতে পেরেছি এখন ব্যাংক আমাদের ব্যাংকগুলি এখন একেবারে ইউনিয়ন মানে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত শাখা খুলছে যাচ্ছে আমরা বেসরকারি ব্যাংকগুলি কাজ করছে সেই সাথে সাথে যখন এই বিমাটা যুক্ত হবে এবং বিমার প্রিমিয়াম দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছু হলো ব্যাংকের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তারা করে দেবে অনলাইনে করে দেবে তখন কিন্তু মানুষের আর ওই দ্বিধা থাকবে না ব্যাংকের সাথে যদি ব্যবস্থা করা করা থাকে অটোমেটিক তার প্রিমিয়াম যেতে থাকবে প্রতিদিন মনেও করতে হবে না স্মরণ করে করে দিতেও হবে না এটা ল্যাপসও হবে না কাজে সে তাতে ইন্স্যুরেন্সেরও লাভ হবে ব্যাংকেরও সুবিধা হবে ব্যাংকের কার্যক্রম বাড়বে সেই জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনারা এই ব্যবস্থাটা নিয়েছেন আমরা বিমা খাতে ইউনিফাইড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম বাস্তবাংশ এই খাতে টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিমা খাতে পেশাদারিত্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যাতে আরও বিমার দিকে এগিয়ে আসে সেই বিষয় আপনারা যত্নবান হবেন তবে বিমার দাবিগুলি যাতে মানুষ সহজে পায় এরকম যারা দুই নম্বরকে আমি তাদের কথা বলছি না প্রকৃতপক্ষে যারা পায় তাদেরটা যেন সহজে পেতে পারে এদিকে একটু দৃষ্টি দিতে হবে কারণ যারা এরকম দুই নম্বরই করে তারা আবার পেয়ে যায় কারণ তারা ম্যানেজ করে ফেলে তো সে কেউ যদি ম্যানেজ করতে না পারে আর সত্যিকার যাদের প্রাপ্য তারা যেন সঠিকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে পেতে পারে সেটাও ব্যাংকের মাধ্যমে তো আপনারা করে দিতে পারেন এখন তো সুবিধা হয়ে গেছে কাজেই সেই দিকে আপনারা একটু দৃষ্টি দেবেন সেটা আমরা চাই আমরা সবাইকে সচেতন করতে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন ও বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইডিয়ারকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমি এটুকুই বলবো যে আপনাদের এই আজকের প্রতিপদ্ধ সামনে রেখে সবাই একযোগে কাজ করে যান বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আমরা পেয়েছি ছাব্বিশ সাল থেকে আমাদের সেটা যাত্রা শুরু হবে ইনশাল্লাহ দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসাবে বিজ্ঞান প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আমরা দেশ গড়ে তুলব জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি খোদা হাফে ধৈর্য ধরে বক্তৃতা শুনেছেন আরও ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ